Now what we want to go ahead and we want to understand in this case is what happens if I go with multi variable model. Usme how OLS acts. OLS ka kya formula reta hai. We need to go ahead and we need to understand that also. Right. So first thing beta. First try to understand how we interpret a multivariable model. Interpretation. So suppose I tell you that yi is equal to beta naught plus beta 1 xi plus beta 2 let's keep this as isko beta 1 bana dete hain beta 1 plus beta 2 x2i plus beta 3 x3i plus u1 suppose this is a multivariable model given to me so try to understand that if your x2i and x3i are zero agar main dono hi jagah pe zero laga du then the average value of yi will be beta 1 Haan, to y of the value of beta 1 hit. Now we want to understand ki isko kaise interpret karenge. So beta beta 2 hat ko bula jayega partial regression coefficient. It will be called as partial regression coefficient. Why partial? Kyunki ye wala jo beta 2 hat hai, ye batata hai ki how x2 impacts y. x2 y ko kaise impact kar raha hai? Holding the effect of x3 constant. Agar mein x3 ko constant hold karti hoon. If I hold the effect of x3 constant, to how x2 will impact y? Ye wo bata raha hai. So we can interpret beta 2 hat as when x2 y changes by one unit y i changes by beta 2 hat unit on an average because we are talking about conditional mean average so when x 2 y changes by one unit on an average y i changes by beta 2 units holding x 3i constant. So because we are keeping the effect of x 3i constant, because we are constant impact, we can go ahead and we can say that it is a partial slope coefficient. It is a partial effect. Right? Similarly, how can we interpret beta 3 hat? When x 3i changes by one unit, on an average, yi changes by beta 3 units holding x2y constant. Holding x2y constant. Okay. Now, beta, if this is given to you, so in this case, what are our formulas? Beta 1, beta 2, ke, this is something that we need to understand. So, if we talk this regression coefficient, this regression model, ki baat kare, right? So, in this model, please understand that the formula of beta 2 hat will be summation y x 2 y summation x 2 y whole square minus summation y this is x 3 i whole square minus summation y x 3i summation x2 x3 upon summation x2y square summation x3i square minus summation x2y x3i whole square. This is the formula of beta 2. The formula of beta 2. A beta 3 ka formula will be very simple beta. Because beta 3 mein hume bas replace karna hai x2 ko x3 se and x3 ko x2 se. So beta 3 hat. It will be summation y 
x थ्री आए दीज आर ऑल डिविएशन फ्रॉम मीन बेटा ये एक्स टू आई रिप्रेजेंट करता है उसका डिविएशन फ्रॉम मीन ठीक है सो दीज आर ऑल इन डिविएशन फ्रॉम मीन फॉर्मैट तो समेशन वाई आई एक्स थ्री आई समेशन एक्स टू आई स्क्वेर माइनस समेशन वाई एक्स टू आई समेशन एक्स टू एक्स थ्री अपॉन समेशन एक्स टू आई स्क्वेर समेशन एक्स थ्री आई स्क्वेर माइनस समेशन एक्स टू आई एक्स थ्री आई होल स्क्वेर ठीक है एंड बीटा वन हैट विल बी वाई बार माइनस बीटा टू हैट एक्स टू बार माइनस बीटा थ्री हैट एक्स थ्री बार दिस इज हाउ यू कैन गो अड एंड यू कैन मेजर दिस थ्री क्वेफिशंट सो इन मल्टी वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल आपका जो क्वेफिशंट होता है उनके फॉर्मूलाज ये हो जाते हैं एंड इन सिंगल वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल आपके जो क्वेफिशंट हैं उनके फॉर्मूलाज हमने ऊपर लिखे हैं ओके ना लिट मी जस्ट टेक वन न्यूमेरिकल ऑन मल्टी वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल ऑल्सो एंड लेट एस ट्राई टू डू दैट ठीक है तो क्वेश्चन बेटा सपोज आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन फाइनेंशियल एड इज इक्वल टू एट नाइन टू सेवन माइनस जीरो पॉइंट थ्री सिक्स पेरेंट प्लस एटी सेवन पॉइंट फोर एच एस रैंक दिस मॉडल इज गिविंग टू यू बेटा वेयर इट इज सींग दैट पेरेंट रिप्रेजेंट दैट द अमाउंट दैट पेरेंट्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ठीक है फाइनेंशियल एड रिप्रेजेंट द एड गिविन टू student to education and hs rank represents the rank of student to bahut hi simple si cheez hai is model ko samajhne ki koshish karo jaise jaise parent aapko zyada paisa denge college mein padhne ke liye aapko aid ki zarurat nahi hai aapko college se scholarship ki zarurat nahi hai so there is a negative relationship aur jaise jaise aapki rank increase hoti jayegi aapke marks zyada aayenge to aapko zyada financial aid मिल पाएगी यू विल गेट मोर फाइनेंशियल एड ठीक है तो दिस इज वॉट दिस मॉडल इज सजेस्टिंग अब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे तो दिस को एफिशियंट इज दैट एज पेरेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज बाय वन यूनिट ऑन एन एवरेज फाइनेंशियल एड डिक्रीजेस बेटा नेगेटिव साइन में डिक्रीजेस by 0.36 units holding rank constant holding rank constant isko aap constant hold karo similarly this coefficient says as rank increases by 1 unit on an average aid beta positive sign hai to increases by 87.4 units holding parent contribution constant holding parent contribution constant this is how you can go ahead and do this kind of interpretation so i hope that all of you are absolutely clear with the method of ordinary least square both for two variable and three variable regression model okay beta thank you